traffic. Faire pour Dieu. Thinking God. Ne fait rien dire de plus. Doesn't mean que de more mettre en nous ses paroles. That to put in him his Parce words. que le prophète lui. Because the prophet him. Prend le parole de Dieu. Takes the word of God. Pour le transmettre. To transmit it. Et Moïse jouait le rôle de Dieu. The Moses was playing the role of God. Il avait le parole pure de Dieu. He had the pure word of God. Mais plus qu'il bégayait. But because he had. Il parlait à Aaron. He was telling Aaron. Et Aaron transmettait à Pharaon. Aaron was transmitting to Pharaoh. C'est comme ça, c'est que ça veut dire, je ferai de toi Dieu. And that's what it means I'll make you God. Tu seras Dieu pour Aaron. You shall make God for Aaron. Voilà, mais c'est pas compte. Aaron says this in paragraph 40. De la première chose depuis de la bouche. The application stack at the border. Si Dieu en avait assez. If God had enough. Pour supporter nos péchés. To support our sins. Et qu'il veut se débarrasser de nous. And he wants to get rid of us. Parce que nous ne cessons de pécher. Because we don't stop. Nous continuons à pécher chaque jour. Et si Dieu avait dit que j'en ai assez de ses peuples, je dois me débarrasser de lui parce qu'il continue à pécher. Quel genre de Moïse aurait aujourd'hui Notre Moïse est Jésus. Notre Moïse c'est Jésus Christ. C'est lui le Saint-Esprit. Nous ne faisons que pécher chaque jour. Nous devons le faire ce que Dieu interdit chaque jour. Mais quand Dieu regarde le monsieur, il se tient la prêche. Il dit Père, pardonne. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut. Si Dieu nous pardonne, chaque fois que nous péchons. Mais comment les frères ne peuvent pas pardonner les frères Comment les sœurs ne peuvent pas pardonner les sœurs et il veut dire que Dieu est grand pendant que l'amour vertical est à l'amour horizontal. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous êtes incapable d'aimer votre frère. C'est pour ça quand on a posé la question à Jésus par rapport au décalogue, les dix commandements, au lieu de répondre, en commençant par citer 1, 2, 3, 4, il est dit parmi les commandements, il n'y a pas de plus grand commandement. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par les autres choses et d'aimer son prochain comme soi-même. Ça, ce sont les deux commandements. Qui résume tous les commandements. Et c'est ce que Jésus a donné comme réponse. Et si tu reçois tous les commandements, et que ces commandements vivent en toi, mon frère, tu accomplis la loi. L'amour vertical, c'est l'amour horizontal. Tu ne peux pas aimer Dieu et haïr ton prochain. Parce que Dieu a dit celui qui reçoit les enfants, mais reçoit moi-même. Dieu n'est pas au ciel. Dieu est dans ton frère. Parce qu'il avait dit Je serai avec vous. Et même en vous. Quel genre de Moïse aurions-nous Si Dieu pouvait dire aujourd'hui que j'en ai assez de besoin de l'humanité, que je ne veux plus de ce peuple, parce que ce peuple a dit, parce que ce peuple a fait, parce que ce peuple a agi, quel genre de Moïse aurions-nous aujourd'hui Si nous arrivons à supporter la parole, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce que Dieu a placé en nous. C'est sa foi en nous qui nous amène à croire la parole de Dieu. La vie terrestre de Moïse. La vie terrestre de Moïse. Avait tellement d'importance pour Dieu. Au point que cette vie là. Retient la colère de Dieu. Et Dieu passa par dessus Moïse. Il était incapable de détruire Moïse. Incapable de blâmer Moïse. Devant un fait. Et Moïse a pris une décision noble. Il n'a pas agi comme Élisée. Élisée. Quand. Tu l'as vu, les enfants se moquaient de lui. Oh, voilà les prophètes chauves. 
Et je suis un bon prophète. Voilà les promesses de voilà le vieux prophète. Parce que les gens se moquaient de lui. Il a dit pourquoi se moquent de moi comme ça. Imaginez les petits enfants qui ne connaissent rien. Et lui n'avait pas de chien pour toute cette partie-ci. Il s'en brillait comme s'il avait appliqué la vaseline là. Quand les enfants ont vu seulement Élisée, ils ont commencé à rire. C'est comme les gens avec de l'autre fille me disaient, mais Élisée, c'est le nom d'une fille. Votre frère se porte le nom d'une fille. Parce que elle aussi la fille s'appelait Élisée. Je dis non, c'est toi qui as pris le nom des hommes. Quand vous lisez la Bible, même il y a un témoignage, je vois avec quelqu'un de Dewey et tout ça, il y a des années. Qui est venu nous prêcher la parole? On dit, montrez-moi un, un prédicateur, un prophète, une femme de la Bible. Il dit, voilà, le prophète Élisée. On dit, mais c'est lui qu'on dit ici. Les vieux chauves. Est-ce que moi, c'est Liban? Il dit, bon, moi, Amen. Vous avez encore fait, c'est Neftali. Azor, comment il va? Ça sonne comme le nom de femme, mais c'est. C'est ça comme il va? Il sonne comme un nom de femme. Neftali, il y a Nibal. C'est une parenthèse. Amen. Pendant qu'il marchait là, Elie était tellement flammé. Et Elie, plutôt. Il s'est retourné. Il maudit les enfants. Et les ours sont sortis de la, de la forêt. Et ils ont mangé 42 enfants. Les, les animaux ont mangé tous les 42 enfants. Le frère Banam dit que Lisée ne devait pas agir ainsi. Ça, c'était le prophète en colère. Il devait atténuer la colère de Dieu et non pas l'enflammer. Il ne s'est pas tenu à la brèche. Mais Jésus, lui, les gens qui l'avaient arrêté là, les gens pour lesquels il est devenu mourir, il a mis toutes les souffrances pour nous. Il est allé calmer pour nous. On l'a caché sur lui. On l'a tamassé. On l'a injurié. On l'a tout fait. Mais Jésus, jusqu'à la dernière minute, lui qui avait le pouvoir sur les cieux sur la terre, au lieu d'ordonner seulement que les cieux couvrent les hommes, il s'était à la brèche entre la colère de Dieu et les hommes. Pendant qu'on les juriait, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'est tenu à la brèche pour plaider de cause et ma cause. Il s'est tenu à la brèche. Mais toi, Combien de rancunes tu as sur le cœur Combien de remords tu as sur le cœur Combien tu médites en mal des autres chaque jour Et tu penses commencer bien l'année Commencer bien l'année C'est chercher la paix avec tout le monde Amen Oh non, c'est un païen, je ne lui parle pas. Mais la Bible te pose la question. Si tu ne respectes que ceux-là que tu connais, si tu ne salues que ceux-là que tu, tu, tu connais, les pharisiens ne l'agissent pas de même. Jésus s'est tenu à la brèche. Lui, le grand créateur. Lui, le sauveur de l'humanité. Lui, le tour de qui les anges louent, ils chantent jour et nuit. Il n'a pas regardé à sa gloire. Il n'a pas regardé à sa grandeur. Il n'a pas regardé à ta petitesse. Ta petitesse qui bouquait dans lui. Il n'a pas regardé à cela. Il s'est humilié à ton niveau. Il a accepté ta place. Il est allé mort d'une mort honteuse. Une malédiction. Parce que la parole dit Maudit soit celui qui est pas au bois. Pas au bois. 
can be put on the cross. Mais Jésus est dépendu au bois. Il devient malédiction pour toi et pour moi. Quelle douleur! Mais devant les gens qui le maltraitaient, il n'a pas sorti une injure. Il n'a pas parlé à mal. Il n'a pas retourné mal contre mal. Tout ce qu'il a fait, c'est de dire Père, pardonne. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne. Mais il y a des personnes dont le cœur sont devenus noirs. Rouge à maquillage, mais ils sont maquillés, polis et sanguins comme ce qu'on noir. La rancune dans le cœur. La colère dans le cœur. La haine dans le cœur. Tu ne veux pas que l'autre réussisse. Tu ne veux pas que l'autre gagne. Tu ne veux pas que l'autre progresse. Mais il t'a fait quoi Comme je répondais à un frère il y a plus de jours. On nous prêche. Dans les grandes églises. Vous irez au ciel. Vous irez au ciel. Et nous disons Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Mais elles se font des millions. Nous irons au ciel. Ils préparent les avants pour remplacer à la chair. Parce qu'ils ont des pouvoirs de millions derrière la chair. Donc, quand nous, quand nous irons au ciel, donc vos avants ne n'iront pas. Donc, tu me prêches le ciel. Mais tu prépares tous tes enfants à la succession. Donc, toi, tu ne veux pas qu'ils aillent au ciel. Tout ça, c'est quoi? C'est l'esprit de l'âge. Ça qui est dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes. Comment tu peux manger à ta faim Tu jettes même ce qui reste. Mais tu dis à ton frère que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lui qui ne travaille pas. Lui qui ne mange pas. Lui qui ne prépare pas. Toi tu manges. Tout ce que tu trouves bon, lui dit. C'est que Dieu te bénisse. Frère. L'évangile a changé. Les gens disaient jadis que les gens du message ne servent qu'entre eux. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Vous entendez les gens dire que j'aimerais collaborer avec les païens qu'avec les frères. Ça c'est une injure contre Dieu. Donc tu dis que Dieu n'a pas de bons enfants. Dieu n'a pas de bonnes personnes. Les bonnes personnes sont dans le monde. Quelle méchanceté. C'est là où l'église est arrivée. Et pourquoi les gens arrivent à dire ça Parce que nous avons été infiltrés. Les baptistes et les mois sont entrés. Les baptistes et les mois sont entrés. Et puisqu'on a les gens fabriqués comme ça, les esprits nous ont infiltrés. Et quand ils vont escroquer les gens, ça lève la crédibilité. Et les gens deviennent méchants. Ça lève la méchanceté. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas L'église est tombée trop bas. Il faut que quelqu'un se lève. C'est quelqu'un là peut-être toi pour changer la situation. Que tu te tiennes à la brèche et que tu plaides la cause de l'autre. Amen. Debout dans la brèche. Jésus, dans Jean 19, il était outragé par les soldats. Il était livré au juif par Pilate. Mais jamais, il n'a rendu le mal pour le mal. Il est resté serein et égal à lui-même. Il s'est tenu à la brèche pour les autres. Oh, mes frères. C'est aussi dans, dans Luc chapitre 24, 23. It was in Luke chapter 23. Verset 34 au verset 35. Verse 34 to 35. Au lieu de dire que Dieu les détruise. Instead of saying God was his soul. Il dit paye. Say father. Pardonne-leur. Forgive them. Ils ne savent pas ce qu'ils font. They don't know what they are doing. 
les gens qui t'ont injurié, les gens qui t'ont critiqué, les gens qui ont parlé mal de toi, les gens qui t'ont molesté, les gens qui t'ont brutalisé, les gens qui t'ont cloué nu, malgré tout ce que tu as vu là, tu dis Père, pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous lisons le Saint-Esprit. Nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit C'est l'Esprit de Dieu. Si cet Esprit-là est en nous, c'est Jésus qui vit en moi. Donc Paul l'a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en vous, et ne produira les œuvres de Christ, c'est comme ça qu'il avait dit les œuvres que je fais. Yeah, vous le ferez do, aussi. You shall do it too. Pas les différents discernements que je fais. Not all the discernements that I do. Les œuvres que je fais. The works that I do. La vie que je mène. The life that I live. Ma manière de prier. The way I pray. Ma manière de collaborer. The way of collaboration. Vous vivrez comme moi. You shall live like me. Les œuvres que je fais. The works that I do. Vous le ferez you aussi. You shall also do it. Pourquoi? Parce que je serai avec vous et même en vous. Et si Christ vit en vous, vous êtes mort. Il a fait de nous un homme sacrificateur. Et le sacrificateur, avant d'entrer dans le temps d'assignation, on devait leur appliquer la mire. Or la mire, c'est un parfum qu'on applique sur les morts. Pourquoi on devait leur appliquer cela Parce que le sacrificateur est considéré comme un homme mort. Le mort ne parle pas. Le monde ne réagit pas. Le monde ne retourne pas le mal pour le mal. Et quand nous disons que nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes en train de dire que devant le monde, nous sommes des personnes mortes. Quand nous critiquons, quand on parle mal de nous, nous n'avons qu'une seule réaction. C'est de dire, Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais comment réagissez-vous Quand vous êtes attaqué, Jésus aujourd'hui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est l'unique médiateur. Et quand vous venez sous le sang, il ignore même que vous ayez prêché une seule fois. Tant que votre confession sera en Jésus-Christ. Dieu ne verra aucun péché en vous. Tant que votre confession sera en Christ, Dieu ne verra aucun péché sur vous. Parce qu'il ne peut pas vous sauver aujourd'hui pour vous perdre demain. Mon frère, ma soeur, Romain l'a dit. Romain l'a dit. Il est impossible pour quelqu'un qui a goûté au salut de rentrer d'où il était tiré. Si vous rentrez dans le bourbier, vous n'êtes pas un agneau. Vous êtes un porc. Vous êtes un cochon. Votre place est le bourbier. Le frère Madam dit que vous pouvez prendre vous ne direz jamais à un cochon de ne pas entrer dans la boue. Parce que c'est son lieu là-bas. C'est sa nature là-bas. Mais toi, tu es chrétien. Tu étais tiré du germe de Dieu. Quand tu as compris la vérité de la parole, quand tu as reçu la révélation de la parole, quand tu t'y es accroché, le mieux à faire, c'est de tenir le bon et d'avancer avec Jésus-Christ. Il est le créateur. Le secours qui ne manque jamais. Le frère Madame dit Dans là où je pense que les Pentecostes ont failli, paragraphe 60 61, et mais si je n'arrive pas à mettre mon bras autour de mon frère, qui essaie de faire quelque chose pour l'évangile, pour le royaume des cieux, peu importe ce qu'il est, peu 
pour ce qu'il a fait. Si je n'arrive pas à, tout, à mettre mon bras autour de lui et à lui dire, mon frère, je t'aime, je me sentirai rétrograde. Mais combien de gens n'arrivent pas à dire à leur frère que je t'aime? À leur soeur que je t'aime? I love you, or their sister, I love Et quand you. je dis n'arrive pas, ça veut dire que ça sort du fond de votre cœur. Quand vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, vous l'aimez réellement. Vous savez quelques mots, mes frères. Quand nous disons que le Seigneur te bénisse, si nous le prononçons avec nos cœurs, et que nous sommes sincères vis-à-vis de nous-mêmes, la personne qui ressortira est sincère aussi. Cela doit produire les effets. Amen. Parce qu'en vous, c'est Dieu qui vit. En elle ou en lui, c'est Dieu qui vit. Et quand la profondeur peut la profondeur, ça produit la puissance de Dieu. Comment Dieu peut commencer à dire aux gens que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et ce ne soit le produit rien. C'est parce que nos cœurs ne sont pas préparés. Nous ne sommes pas corrects vis-à-vis de nous-mêmes. Certainement, j'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter les mauvais esprits tout en sachant que j'ai la haine envers un frère. Peu importe ce qu'il est, qui essaie de prêcher l'évangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne. Peu importe ce qu'il est, peu importe mais le fait seulement de le voir essayer de mener une vie chrétienne essayer de prêcher la parole nous ne sommes pas des grands prédicateurs nous essayons et ton frère qui ne vit pas dans la débauche qui ne vit pas dans la publicité il n'est pas parfait mais il essaie ta soeur qui essaie de porter une longue jupe qui essaie de vivre ça chez lui naturel contre toutes les injures critiques il essaie et le prophète dit que si je n'arrive pas à aimer la personne à parler en mal en, en bien d'elle à la secourir à la soutenir je me sentirai rétrograde voilà pourquoi les esprits nous résistent car nous prions les uns pour les autres Dieu ne répond pas parce que nos cœurs ne sont pas clairs, ouverts nos cœurs ne sont pas propres si je n'arrive pas à faire cela il dit dans une autre prédication dans ses rangées du côté de Jésus il dit ta soeur que tu vois là elle est déjà haï par le monde le monde ne l'aime pas mais pourquoi le monde ne l'aime pas c'est parce qu'il a crié à ces messages que tu crois c'est parce qu'il elle s'habille comme, comme Dieu le veut pourquoi on l'a eu pourquoi on l'a eu pourquoi on l'a eu ça fait quoi tu dois comment vous comment vous dites You know how it, those things are. On a eu quelqu'un. Pourquoi vous l'avez eu Why do you hate the person? Parce qu'elle porte de l'objet. Because she's wearing a long skirt. Quand on veut l'injurier, quand on a insulté, quand on a soumis notre ami Look at her hair is very long. Vous connaissez ça, non? You know that. Donne la raison. So the reason. C'est seulement le message. It's only the message. Et quand votre sœur, and when your sister, est haïe comme ça. Le faux madame dit, au lieu de prendre une aiguille, pour venir enfoncer sur la plaie qu'elle a déjà, chercher à bander cette plaie-là. Quand vous parlez en mal d'elle, vous critiquez votre soeur, vous critiquez votre frère, vous êtes en train de prendre une aiguille et mettre sur sa plaie. Et ça n'honore pas Dieu. Elle est taillée. 
À cause de quoi? Because of what? À cause du message. Because of the message. Toi aussi tu es haï. You also you are hated. À cause du message. Because of the message. En tant que brebis. As a sheep. Qu'est-ce que vous devez faire? What do you have to do? Parce qu'il y a le froid partout. Because there is heat everywhere. Les brebis se mettent ensemble. The, the pour sheep partager la chaleur. To share the heat. Oh frères et sœurs. Oh brothers and sisters. Le roi David. The king David. Était aussi le type de Jésus Christ. Also a type of Jesus Christ. Quand Dieu s'est mis la terre. Il devient le Dieu d'Israël. Tout le monde commence à fuir. Tout le monde a reculé. Ils ont laissé la place. Et Goliath venait chaque jour. Oh, pour Israël. Je suis là pour défier votre Dieu. Et tout le monde tremblait. Tout le monde reculait. Personne ne pouvait faire face à Moïse. Mais quelqu'un a pris le devant. David a accepté de prendre les apôtres. Pour l'exposer, afin que les autres vivent. Ils sont nombreux que je peux citer. Je parlerai de ça le dimanche. Les temps est avancé. Si je prenais encore Étienne, Étienne était un diacre. Il parlait de Jésus-Christ. Il prêchait l'évangile. Il prêchait la bonne nouvelle. Quand il a prêché la parole, les gens ont écouté la parole. Les gens ont reçu la parole. Ils étaient dans la joie profonde. Mais ce jour-là, pendant qu'il prêchait, les gens commençaient à les lapider. Ah. On l'a lapidé. On l'a lapidé. Pendant qu'il s'est mouru, il a vu les ciels s'ouvrir. Il a vu l'ange de Dieu. Il pouvait dire L'ange est venu à mon secours. Détruit tout ce peuple. Ce n'est pas ce qu'il avait fait. Quelle était sa réaction Au lieu de dire maintenant, ange que ça peut détruire ce peuple. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Étienne s'est tenu à la brèche. Il s'est tenu à la brèche pour plaider la cause de ces gens-là qui le persécutaient. Pour plaider la cause de ces gens-là qui le critiquaient, qui le juriaient. Pour plaider la cause de ces gens-là qui le traînaient, qui le lapidaient. Il s'est tenu là. Au lieu de dire qu'il soit, qu'il meure tous, mais il dit, Père, ne leur impute pas ces péchés. Quelqu'un, quelqu'un, pendant que les gens te l'habitent, parce que tu n'as rien fait, mais tu pries pour ces gens-là. Mais ce que tu as eu aujourd'hui, ils t'ont fait quoi celui-là que tu as juré aujourd'hui, ils t'ont fait quoi Jésus disait, c'est pas Jésus, ils m'ont taillé sans cause, sans raison. Vous haïssez votre frère, vous haïssez votre soeur, vous commencez à parler mal de lui. Pourquoi il n'a rien fait Parce que vous ne l'aimez pas. Si vous n'aimez pas, vous n'irez pas au ciel. Il n'y a que l'amour parfait qui entrera. C'est ce que le message nous enseigne. Il n'y a que l'amour parfait qui entrera. Mais en toi, il n'y a même pas cette goutte d'amour. Il n'y en a même pas. Mais tu penses que chanter, crier, sauter, ça est. La longue jupe ne te fera pas entrer au ciel. La longue chevelure ne te fera pas entrer au ciel. Retenir les citations ne fera pas la chose. Retenir les passages publics ne fera pas la chose. Tout ce que Dieu veut. C'est que tu vives de sa parole. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Le frère Manam s'était tenu à la prêche aussi. Pendant qu'il prêchait l'évangile, il était en plein meeting. Subitement, il voit deux jeunes gens venir. Ils entrent dans la salle. C'est dans la prédiction par la cette montagne. 
La Fenda sont tal à cette montagne. The fornication, talking, talk to that mountain. Les bas sont les vases en quatre. Paragraph is nine to sixty-four. Dans soixante-neuf à soixante-quatre. Seventy-nine to eighty-four. Alors quand il a vu ça. Les gens sont entrés. Ils ont commencé à s'embrasser dans l'église. À faire n'importe quelle bêtise. Pendant que lui prêchait la parole. Et un esprit commence à dire à Frère Branham Prononce la parole. Je vais les détruire. Tu es prophète. Tu peux demander. Je te répondrai. Pendant qu'il continue à prêcher, la voix insistait. Mais Branham lève le ton et dit. Pardon, car c'est pour elle que tu as payé le prix. Et la voix lui dira que tu as vaincu. Amen, tu as gagné. Pourquoi L'amour couvre une multitude de péchés. Mais il y a des autres personnes qui veulent faire souffrir les frères, faire souffrir les sœurs. Et ils les ont fait quoi Rien du tout. Seulement la haine, seulement la colère, ils ne t'ont fait quoi Rien du tout. Mon frère, ma soeur, apprenons à nous aimer les uns les autres. Car de l'autre côté, seul l'amour entrera. Et pour entrer là-bas, apprenons à nous tenir dans la prêche. Là où tu as l'avantage, il y 